எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஜி ஸ்கொயர் பற்றி நான் கொடுத்த ஒரு பேட்டிக்காக அவதூறு வழக்கை ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனம் எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் கொடுத்திருந்தது அந்த நீதிமன்ற அழைப்பானையின் பேரில் நான் இன்று நீதிமன்றத்தில் இரண்டாவது நடுவர் நீதிமன்றத்தின் முன்பு ஆஜராகி அந்த வழக்கு தொடர்பான நகல்களை பெற்றுக்கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இது ஜி ஸ்கொயர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய மூன்றாவது வழக்கு ஏற்கனவே சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஜி ஸ்கொயர் ஒரு வழக்கு கொடுத்து அது இன்னும் நிலுவையில் இருக்கிறது அந்த வழக்கில் வந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக நான் மேல்முறையீடு செய்திருக்கிறேன் அது விசாரணையில் இருக்கிறது இப்ப நீங்க பார்க்கணும் நான் ஒரு பொதுவெளியில் ஊடகங்களில் பேசக்கூடியவன் எல்லாவற்றையும் எல்லா அரசியல் தலைவர்களை பற்றியும் நாட்டில் நடக்கும் அத்தனை ஊழல்கள் குறித்தும் நான் தொடர்ந்து பேசி வருகிறேன் ஆனால் ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனம் மட்டும் நீங்க எங்க நிறுவனத்தை பத்தி பேசக்கூடாது அப்படின்ட்டு தொடர் வழக்குகளை போட்டு என்னை நீதிமன்றத்தில் அழைக்கடித்து ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்தை பற்றி பேசவே கூடாது என்று நினைக்கிறார் ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் திரு பாலா இந்த ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி மிக மிக மர்மமாக இருக்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகுதான் ஜி ஸ்கொயர் அசுர வளர்ச்சியை பெற்றிருக்கிறது என்பதை நான் பொதுவெளியில் பதிவு செய்கிறேன் இது என்னை போலவே உங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய சந்தேகம் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒண்ணுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு கோடி ரூபாய் நஷ்ட கணக்கு காட்டுறாங்க ஜி ஸ்கொயர் அதாவது நிறுவனம் நடத்துறாங்க இந்த மகாநதி திரைப்படம் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அந்த மகாநதி திரைப்படத்துல அனிஃபான் ஒரு கேரக்டர் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அப்ப கமல் நீங்க என்ன பிசினஸ் பண்றீங்கன்னு கேட்டவுடனே அனிபா பாக்கெட்ல இருந்து விஸ்டிங் கார்டு எடுத்து கொடுப்பார் பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு கார்டு இருக்கும் அது போல ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் திரு பாலா முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் ரிலையன்ஸ் போன்ற அடானி போன்ற பெரிய குடும்பங்களே முப்பத்தி ரெண்டு நிறுவனங்களை நடத்துவா என்பது வியப்பு ஜி ஸ்கொயர் ரியல் டார் ஜி ஸ்கொயர் ரியல் டி ஜி ஸ்கொயர் ரியல் எஸ்டேட் ஜி ஸ்கொயர் பில்டர்ஸ் ஜி ஸ்கொயர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இப்படி முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களை ஒரே நபர் ஜி ஸ்கொயர் பாலா என்கிற ராமசயம் தொடங்குகிறார் என்றால் அவரது நோக்கம் தொழில் நடத்துவதா சட்டவிரோத பண பரிமாற்றம் செய்வதா அப்படின்றதா கேள்வி அவரு திரு பாலா அவர்கள் இந்த வழக்கில் கொடுத்துள்ள தகவல்கள் படியும் அவரே சொல்வது படியும் பார்த்தீர்கள் என்றால் அவருக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை என்று அவர் சொல்கிறார் ஆனால் நான் குறிப்பிட்டேன் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களை ஜி ஸ்கொயர் பாலா தொடங்கி இருக்கிறார் என்று அதில் பெரும்பாலான நிறுவனங்களின் முகவரி எது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் சென்னை சேர்த்துப்பட்டு ஹாரிங்டன் ரோடில் உள்ள ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல தான் முப்பது கம்பெனியை தொடங்கியிருக்கார் இது தொடங்கலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா தொடங்கலாம் சட்ட கிடையாது தப்பு கிடையாது ஆனால் அந்த கட்டிடம் திராவிட முன்னேற்ற கழக எம்எல்ஏவின் மகனுக்கு சொந்தமான கட்டிடமாக இருக்கிறது என்பது என்கிற போது திமுகவுக்கும் ஜி ஸ்கொயருக்கும் சம்மதம் இல்லைன்னு நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் அது மட்டுமல்ல வெறும் இருபது லட்சம் ரூபாய் பணம் இல்லாமல் வெறும் இருபது லட்சம் ரூபாய் பணம் இல்லாமல் ஜி ஸ்கொயர் பாலா அண்ணாநகர் மோகன் கிட்ட இருபது லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்கேன்றத மோகன் அவர் அஃபிடவிட்ல போட்டிருக்க இருபது லட்சம் ரூபாய் கையில பணம் இல்லாம ஒரு எம்எல்ஏ கிட்ட அதுவும் ஊர்ல எவ்வளவோ பேர் கடன் கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியாது பாலா சொன்ன தொழிலதிபர் சொல்லியிருக்காரு அவர் போய் வங்கியில கடன் வாங்கலாம் எதுக்கு திமுக எம்எல்ஏ போய் கடன் வாங்குறீங்க அப்போ உங்களுக்கு அவரை தெரிஞ்சிருக்கு அவரை தெரிஞ்சிச்சுன்னா உடனே அவர் எடுத்து இருபது லட்சத்தை மோகன் உங்களுக்கு கொடுக்குறாரு உங்களுக்கு கடந்த வருடம் நிறுவனத்தில் வருமான வரித்துறை சோதனைகள் நடந்தது உங்கள் அனைவருக்கும் நினைக்கிறது வருமான வரித்துறை சோதனை எப்படி பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆறு மாதம் உரிய ஆய்வு முழுமையான ஆய்வை செய்த பிறகுதான் வருமான வரித்துறை சோதனை செய்வார்கள் அந்த வருமான வரித்துறை ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்தில் சோதனை செய்த போது கூடவே வந்து மோகன் வீட்லயும் சர்வ் பண்றாங்க சர்ச் பண்றாங்க 
அண்ணாநகர் எம்எல்ஏ மோகன் வீட்டில் மூணு நாள் சர்ச்சை நடக்குது அதோடு மிக முக்கியமாக அந்த வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் கூடுதலாக சோதனை செய்தது விசாரணை நடத்தியது யாரிடம் என்று கேட்டீர்கள் என்றால் ஆடிட்டர் சண்முகராஜ் ஆடிட்டர் சண்முகராஜ் திமுகவின் ஆடிட்டர் குறிப்பாக ஆடிட்டர்னா என்ன மணி லாண்டரிங் பண்றவர் தான் சண்முகராஜ் ஊருக்கே தெரியும் அந்த பி எஃப் சொல்றாங்கல்ல பார்ட்டி பண்டு இதை வாங்கி வெளிநாடுகளுக்கு சட்டவிரோதமாக கடத்தும் வேலையை செய்து கொண்டிருப்பவர் தான் ஆடிட்டர் சண்முகராஜ் தொழில் <laughs> 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 முன்பாக <laughs> 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 பயணிக்கவே முடியாது அந்த சமயத்தில் தான் பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் சென்னை மாநகர காவல்துறை ஜிஸ்கோயரின் ஊழியராக இருந்த புருஷோத்தமன் என்பவர் அளித்த புகாரின் பேரில் கேவின் என்பவர் யூடியூபில் வீடியோக்களை போடும் மாரிதாஸ் என்பவர் சவுக்கு சங்கர் என்பவர் இவர்கள் மூன்று பேரும் சேர்ந்து பணியாற்றக்கூடிய <laughs> நீதிமன்றத்தில் சென்று காவல்துறை ஒரு தகவலை தெரிவிக்கிறது நாங்கள் தெரியாமல் சவுக்கு சங்கரையும் மாரிதாசையும் இதில் சேர்த்துவிட்டோம் விகடனையும் தெரியாமல் சேர்த்துவிட்டோம் அதனால் நாங்கள் இவர்கள் பெயரை இந்த வழக்கில் இருந்து நீக்கிவிடுகிறோம் என்று காவல்துறை அங்கே ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்யும் சரிங்களா உங்கள்ல சிலர் வந்து காவல் நிலையத்துக்கு நீங்க போயிருப்பீங்க ஒரு சாதாரண நடைபாதை வியாபாரி உங்களை அடிச்சுட்டாரு சண்டை போட்டுட்டாருன்னு நீங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் போட்டு கூட அவர் நடைபாதை நடைபாதை வியாபாரி தான் என்ன பாருங்க போய் சமாதானமா போடுவாங்க எதுக்கு நீ போய் சண்டை போடுறேன்னு வாங்க ஆயிரம் இது சொல்லுங்க எஃப்ஐஆர் மட்டும் போட மாட்டாங்க நீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனா தெரியுங்க கார் காண போச்சு பைக்கு காண போச்சுன்னு சொன்னீங்களே ஒரு மாசம் சுத்த விடுவாங்க அப்படி இருக்கும் போது முதல் நாள் 
அவர்கள் எல்லாம் அவர்கள்கிட்ட நீங்க சேல் அக்ரிமெண்ட் மட்டும் போட்டு வச்சிருக்கீங்க எப்ப ப்ராஜெக்ட் த்ரூ ஆகுதோ அப்பதான் நீங்க அதை விலை கொடுத்து வாங்குவீங்க பெரும் மொத்த நிலத்தை நீங்க வாங்கி வச்சதுல அந்த பகுதி விவசாயி குற்ற சாட்டுறாங்க இதை பத்தி உங்க கருத்து என்ன நான் நீதிமன்ற உத்தரவு இருக்கு கருத்து என்னன்னு கேட்கும்போது அது எங்க தொழில் ரகசியம் உங்ககிட்ட சொல்ல முடியாது உங்ககிட்ட என்னென்ன ஆவணங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நீங்க எங்களுக்கு அனுப்புனா நாங்க அது மேல கருத்து தெரிவிக்கிறோம்ன்றாங்க உங்களுக்குரியே <laughs> <laughs> எல்லாரும் சினிமாவில் ரஜினிகாந்த் ஒரு பாட்டில் வந்து மிகப்பெரிய செல்வந்தர் ஆவது போலலாம் நிஜ வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒரு பாடலிலோ அல்லது ஓரிரு நாட்களிலோ எட்டாயிரம் கோடிக்கு அதிபதியாகவும் செல்வந்தராகவும் ஆக முடியாது அது நடைமுறையில் சாத்தியம் அல்ல முதல் மாதம் வரை கடன் வாங்கி கொண்டு ஒரு இருபது லட்சம் ரூபாய் இல்லாத பராரியாக வாழ்ந்து வந்த ராமஜெயம் என்கிற பாலா அவர்கள் வளர்ந்தேன்பதையும் தமிழகம் 
உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு இதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இல்லைன்னா ஒன்றும் தான் நல்லதானுங்கன்னு தோணும் அந்த கைட்லைன் வேல்யூக்கும் மார்க்கெட் வேல்யூக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் தான் லேண்ட் அப்ரிஷியேட் ஆகும் நான் இப்போ பூந்தமல்லியில் மார்க்கெட் வேல்யூக்கு எண்பது லட்ச ரூபா கைட்லைன் வேல்யூ முப்பது லட்ச ரூபான்னு சொன்னேன் இப்போ அங்கே கைட்லைன் வேல்யூவே எண்பது லட்ச ரூபா தொண்ணூறு லட்ச ரூபா ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாருமே ஒயிட்டில் கொடுத்து வாங்க போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மனை எப்படி அப்ரிஷியேட் ஆகும் அப்போது இந்த வங்கியில் கடன் வாங்கி அந்த மனையை அடமானம் வைத்து இன்று கடன் வாங்கி தவணைகளை நீங்கள் கட்டி கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆண்டு ஜி ஸ்கொயர் விற்பது எல்லாமே அடுக்கு மாடி வீடுகள் அல்ல வீட்டு மனைகள் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது நீங்கள் வீட்டு மனையில் செய்யும் முதலீடு உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குமான்னு கேட்டால் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்காது மாதம் மாதம் பணம் வருமா வராது காலி மனையாக தான் இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ காலி மனையை நீங்கள் வாங்கி போட்டுக்கிட்டு மூணு இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்டுவீங்க நாலு இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்டுவீங்க அஞ்சு இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்டுவீங்க அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல டிஃபால்ட் ஆனீங்கன்னா அந்த வங்கி சத்தம் போடாம அந்த லேண்டை எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அந்த மனையின் விலை எண்பது லட்சம் ரூபாய் என்றால் வங்கி உங்களுக்கு அளித்திருக்கக்கூடிய கடன் அறுபது லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல தரமாட்டாங்க டோட்டல் ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூல இருந்து செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் மட்டும்தான் வங்கி கடன் தருவாங்க அப்ப நீங்க கஷ்டப்பட்டு ஒரு வங்கியில போய் லோனை வாங்கி ஒரு கா கிரௌண்டாவது வாங்கணும்னு ஒரு அரை கிரௌண்டுக்கு முப்பது லட்ச ரூபாய் நாற்பது லட்ச ரூபாய்க்கு கையில் இருக்கிற ரெண்டு மூணு லட்ச ரூபாய் போட்டுட்டு மீதி முப்பது லட்ச ரூபாய் நீங்கள் வங்கியில் கடன் வாங்கி இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்ட முட முடியாமல் டிஃபால்ட் ஆனீங்கன்னா அந்த வங்கி உங்களது மனையை ஜப்தி செய்து எடுத்துக்கொண்டு போய்விடுவார்கள் உங்ககிட்டேருந்து அந்த மனையை ஜப்தி செஞ்ச உடனே ஜீஸ் கோயில் போய் அதே வங்கியில் அந்த மனையை ஏலம் போடும்போது வாங்கிக்கோங்க தமிழகம் முழுக்க ஜீஸ் கோயர் வந்து இந்த பிஸ்னஸை பண்ண முடியறதுக்கான காரணம் இதுதான் பேசி முச்சரம் பஸ் என்ன அவசரம் தமிழகம் முழுக்க வீட்டு மனைகளின் விலையை ஏற்றி ரியல் எஸ்டேட் துறையிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய தேக்கத்தை ஜிஸ்கோயர் நிறுவனம் கொண்டு வந்திருக்கிறது எப்படியாவது ஒரு வீட்டு மனை வாங்கிவிடலாம் என்று மானத்தாவணியில் வாங்கிவிடலாம் என்று வங்கி இங்கில கடன் வாங்கி இதில் முதலீடு செய்து மனையை வாங்குபவர்கள் வாங்கியவர்கள் தவணையை திருப்பி செலுத்த முடியாமல் நொடித்து போய் அந்த மனைகளை வங்கிகள் கையகப்படுத்துவதற்கு ஏராளமான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன இப்போதும் அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதன் காரணமாக தோனியை பார்த்தோம் கவர்ச்சிகரமான வாசகங்களை பார்த்தோம் விற்பனை செய்யும் வீட்டு மனைகளை வாங்கும் வாடிக்கையாளர்கள் அந்த மனையின் சந்தை விலை என்ன சந்தை விலை ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக என்ன சந்தை விலை இருந்தது இப்போது என்ன சந்தை விலை இப்போது வழிகாட்டி மதிப்பு என்ன என்பதையெல்லாம் விசாரித்து விட்டு வாங்குங்கள் நான் இதை இந்த காவல்துறை அரசு எல்லாம் வந்து பொதுமக்கள் நலன் கருதி விளம்பரம் பார்த்திருக்கலாம் அது போல பொதுமக்கள் நலன் கருதிய ஒரு அறிவிப்பு தான் இது கஷ்டப்பட்டு உழைச்ச காசை நீங்கள் இவரை மாதிரி திடீர் பணக்காரன் ஆனவங்க இல்லை நீங்கள் எல்லோரும் மாச சம்பளம் வாங்குறவங்க சிறு சிறு தொழில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கஷ்டப்பட்டு உழைச்ச காசை கொண்டு போய் பேங்க்ல லோன் கிடைக்குது போய் வாங்கிட்டு மாட்டிக்கொள்ளாதீர்கள் ஆதங்கம் மற்றும் அக்கறையின் அடிப்படையில் தான் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் நான் இந்த தகவலை பகிர்ந்தேன் இது மட்டுமல்லாமல் நான் ஏற்கனவே அந்த ஜிஸ்கோய் நிறுவனத்திற்கும் திமுகவுக்கும் இருக்கக்கூடிய நெருக்கமான தொடர்புகளை நான் ஏற்கனவே தொடக்கத்தில் பட்டியலிட்டேன் இப்போது தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு நிறுவனங்களை தொழிற்பூங்கங்கள் தொடக்க தொடங்க தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய கூட ஸ்பெயின்ல தான் இருக்காங்க தமிழகத்தில் முதலீடு செய்யறதுக்கு பல்வேறு நிறுவனங்களை இவர்கள் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சாமி இப்போது கூட ரீசெண்டா ஹொசூர்ல ஐபோனோட அசம்பிளி பிளான்ட டாடா நிறுவனம் உருவாக்க இருக்கிறது நல்லா விசாரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு ஏக்கர் நானூறு ஏக்கர் ஐநூறு ஏக்கர் என்று தொழில் நிறுவனங்கள் வாங்கும் நிலங்களை அந்த நிறுவனங்களுக்கு விற்பனை செய்வது யாரா யார் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ஜீஸ் கோயல் நிறுவனமாகத்தான் இருக்கும் இது எப்படி நடக்குதுன்றதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நான் தான் ஜீஸ் கோயல் பாலா நான் என்ன பண்ணுவேன் செங்கல்பட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு அறுபது பேர் கிட்ட ரெண்டு ஏக்கரு ஒன்றரை ஏக்கரு பத்து ஏக்கரு ஆறு ஏக்கர் ஏழு ஏக்கர் எட்டு ஏக்கர்லாம் இருக்கும் நான் போய் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த வில்லேஜஸ் அத்தனை பேர்கிட்ட போய் சார் உங்களுக்கு கொடுங்க சேல் அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு சேகர் கார்னா சேகருக்கு ரெண்டு ஏக்கர் லேண்ட் இருக்குன்னா நான் அவர்கிட்ட போயிட்டு எங்கே உங்கள் லேண்டை கொடுங்க சேல் அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு பத்து பத்து இருபது பத்து ரூபா அட்வான்ஸ் கொடுத்துறேன் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் பதிவு பண்ணிவிட்டு நான் வாங்கிக்கிறேன் வெறும் அக்ரிமெண்ட்டை போட்டு கொடுக்க பத்து லட்சம் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருவாங்க 
இந்த தொழில் பூங்காக்கள் வருதுன்னு சொன்னேன் இப்போ இந்த டாட்டா வந்து ஓசூரில் லேண்ட் வாங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டாட்டா வந்து எங்களுக்கு ஐநூறு ஏக்கர் வேணும்னு சொல்லும்போது நான் சேர்க்கிட்ட போய் சார் ஏற்கனவே அஞ்சு மணி போட்டால் அந்த விலைக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லுவேன் இதுக்குள்ளே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல டாட்டா ஃபேக்ட்ரி வரும்போது லேண்டெலாம் ஏறும் ஆனால் இவரால் வேறு யாருக்கும் அதை விற்க முடியாது ஏன்னா ஏற்கனவே ஜிஎஸ்டி வரோட அக்ரிமெண்ட் போட்டு பத்து லட்சம் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டாங்க இது தமிழகம் முழுக்க நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இப்போ ஹோசூரில் வர்றது போல ஐடி பார்க்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க்ஸ் இது போல தமிழக அரசு கொண்டு வரும் எல்லா முதலீடுகளையும் பெரும்பாலான முதலீடுகளையும் நிலம் தேவைப்படும் முதலீடுகளையும் நிறுவனம் தமிழக அரசுக்காக வாங்கி அளிக்க இருப்பதாக நான் பொதுமக்களுக்கு இந்த விவரங்கள் எல்லாம் தெரிவிக்க வந்ததுக்காக தாங்க
புலம்பெயர் தமிழர்களின் உதவியோடு பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்தியாவிலும் இது நடக்கிறது என்பது தொடர்பாக விழிஞ்சம் துறைமுகத்தில் ஆயுதங்கள் கைப்பற்றியது தொடர்பாக என்ஐஏ ஒரு வழக்கை பதிவு செய்து சிலரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது அதே போல பிரான்ஸ் நாட்டிலிருந்து வந்திருந்த ஒரு பெண்மணி கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வருடங்களாக டார்மெண்டாக இருந்த ஒரு வங்கி கணக்கை மும்பையில் வந்து மீண்டும் ஆப்ரேட் பண்ணி அந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று அவர் முயற்சி செய்த போது அவரையும் கைது செய்து என்ஐஏ விசாரணை செய்தது என்பது அனைவரும் அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த எல்டிடி ரிவைவலில் யார் யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு இருக்கிறது என்ற அடிப்படையில் இன்று நாம் தமிழர் கட்சியின் நிர்வாகிகளிடம் என்ஐஏ சோதனைகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அரசு பண்ணிட்டு ஆறு மாசம் ஆயிடும் அதுக்குள்ள எலெக்ஷன் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு அந்த முயற்சிகள் இப்போது கூட நடைபெற்